ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്താ പറയുക നാളത്തെ ഒരു ദിവസം വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് പതിനാലാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് നാളെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്താ പറയുക വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് എന്നെ പോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് വേറെ നല്ല നാളെയാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും സർ എം വി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ അതുകൊണ്ടാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുൾ നെയിം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരത രത്നം സർ മോക്ഷകുണ്ടൻ വിശ്വേശ്വരയ്യ വിശ്വേശ്വരയ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആളെ ഓണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ആളൊരു കർണാടകക്കാരനായിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു ആളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇന്ത്യയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിനെ തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഡാംസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡുകളിലൊക്കെ ആള് വേറെ ലെവലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ആൾക്ക് ഈ ഒരു അവാർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം വരെ ആൾ വേറെ ലെവൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ആൾ ഒരു ഓണറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പുച്ഛിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണുള്ളത് എന്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ മുതൽ നിങ്ങൾ കയറി കിടക്കണ വീട് മുതൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കമ്പി വേണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ടി വി വേണം അതേപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് വേണം വാഷിംഗ് മെഷീൻ വേണം എന്തിനും കറണ്ട് വേണം അതേപോലുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ ഒരു ഇതില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് ഒരു 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 മണിക്കൂർ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാരെ പുച്ഛിക്കരുത് എന്ന് മാത്രം അടിക്കുക ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതിൽ എക്സാമിന് മേലുള്ള എക്സാം സപ്ലൈഡ് എണ്ണം കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളം വരുന്നുള്ള വേറൊരു പച്ചയായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇന്റേണൽ അതായത് ഇന്റേണൽ എക്സാമുകൾ പിന്നെ അസൈൻമെന്റ് പ്രൊജക്ട് സെമിനാർ അത് ഇത് തേങ്ങ മാങ്ങ ചക്ക പിന്നെ ടീച്ചർമാരെ വായിലിരിക്കുന്ന തെറി പിന്നെ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷ ബിറ്റ് അതേപോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താ പറയുക ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലെ വെള്ളടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വലിയ വലിയ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെയാണ് ഓരോ ബി ടെക്ക് വിദ്യാർത്ഥിയും കടന്നു പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ലെറ്റ് പ്രോസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ലെറ്റ് ആയിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊല്ലം ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലോട്ട് രണ്ടരി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം ഒരു ബി ടെക്ക് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം മുന്നേ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് 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 വന്ന് അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം അപ്പൊ ലെറ്റ് പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളടക്കെ ട്രോളുകളൊക്കെ കാണും ഈ ആരാണ് ഈ ലെറ്റ് പ്രോന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് ആറ് കൊല്ലം ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നവരാണ് ഈ ലെറ്റ് ബ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇത്തിരി സ്വാഭാവികമായി ഇത്തിരി പ്രായം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കുറച്ച് കൊല്ലം കൂടുതൽ പഠിച്ചതിന്റെയാണ് അതും പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പുച്ഛിക്കരുത് അത് വേറൊരു കാര്യം എന്താ പറയാ നിങ്ങളെ ലാബിലോ കാര്യങ്ങളിലോ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല ബട്ട് വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ തുറക്കം അത് അവർക്ക് എന്താ പറയാ വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ലാറ്റർ ലെട്രിക്ക് ഇപ്പൊ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനടക്കുള്ള ആളുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ മാത്സ് ക്ലാസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ പോയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആയിരത്തി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പിന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടില്ല എന്ന് അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ തലകുത്തി മറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പാസ്സായി പോരുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഞ്ചിനീയർമാരില്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചാൽ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് അതൊരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാരെ പുച്ഛിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യ